வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரமணன் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ப்ரீத்தி மிக்ஸிக்கு ஃபீல்டு வெயிண்டிங் எப்படி வந்து கட்டலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க இது வந்து முப்பத்தி மூணு எம்எம் கோர் உள்ள மிக்ஸி இதுக்கு வந்து எப்படி வெயிண்டிங் என்ன டீட்டெயிலில் போடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இதுதான் ப்ரீத்தி மிக்ஸியோடைய கோரு இது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ எம்எம் அதாவது முப்பத்தி மூணு எம்எம் உள்ள கோரு இது வந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதில் வந்து பிளாஸ்டிக் ஸ்லீவ் தான் போட்டிருப்பாங்க அதை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணலாம் எப்படி வந்து பேப்பர் கட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லி ஃபுல்லாகவே காயில் கட்டுரைகள் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த முப்பத்தி மூணு எம்எம் கோரை வந்து உங்களுக்கு நான் அளந்து காட்டிடுறேன் மெஷர்மெண்ட்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் இந்த மாதிரி டைப்பில் கட்டினீங்க அப்படின்னா லைஃப் நல்லா வரும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி மூணு எம்எம் வரும் அதாவது முப்பது எம்எம்முக்கு மேலே போச்சுன்னா ஒரு டீட்டெயில் முப்பது எம்எம் கீழே இருந்தால் அதுக்கு ஒரு டீட்டெயில் சொல்லியிருப்பேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது முப்பத்தி மூணு எம்எம் கோர் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடணும் ஏன்னா அந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்னிஷ் அடித்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒட்டியிருக்கோம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கோர் வந்து நல்லா க்ளீனாக ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம ரீவைண்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறேன் பேப்பர்லாம் எப்படி வெட்டணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பேப்பர் மெஷர்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் முப்பத்தி மூணு எம்எம் கோர் அப்படிங்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா வந்து சிக்ஸ் எம்எம் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஆறு எம்எம் விட்டுக்கலாம் இந்த பக்கம் மூணு எம்எம் ரைட் சைடில் மூணு எம்எம் லெஃப்ட் சைடில் மூணு எம்எம் நம்ம வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒம்பது எம்எம் வைக்கலாம் முப்பத்தி மூணு ப்ளஸ் ஒரு ஆறு அப்படிங்கும்போது முப்பத்தி ஒன்பது எம்எம் வச்சோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் முப்பத்தி மூணு எம்எம்மில் செவன் எம்எம் பேப்பர் ஷீட் வாங்கிட்டு செவன் எம்எம் ஷீட் இது செவன் எம்எம் ஷீட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை டென் எம்எம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த முப்பத்தி மூணு எம்எம்க்கு முப்பத்தி ஒன்பது எம்எம் நீளம் வந்து நம்ம பேப்பரை கட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த சைஸில் கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணும்போது ஒரே நேர் கூட கட் பண்ணிக்கோங்க எதுவும் நெளிவு வளைவு எதுவும் வேணாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் தெளிவாக பாருங்கள் இது கட் பண்ணிட்டு நம்ம கோரில் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு வச்சு பார்த்துக்கணும் மேலே மூணு கீழே மூணு இருக்கா ஒன்ஸ் நம்ம வச்சு பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து சரியாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த கோருக்கு வந்து எப்படி பேப்பர் வந்து கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் இது ஓரளவுக்கு குத்து மதிப்பாக தான் எடுத்தாகணும் நம்ம அளக்கவும் முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரம் ரிஸ்க் எடுத்து அளக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம குத்து மதிப்பாக வெட்டி கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மேக்ஸிமம் குத்து மதிப்பாக வெட்டிடுவேன் நான் இது மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் ஆஃபில் மடித்து அப்படியே ஆஃபாக வந்து மடிச்சிக்கலாம் மடிச்சுட்டு இதில் வந்து இந்த இந்த கேப்புக்கு ரிவேர்ஸாக அப்படியே போட்டு மடித்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அந்த பொசிஷனில் கரெக்டாக உக்காரும் இந்த மாதிரி மடிப்பு இருந்துச்சுன்னா பொசிஷனில் கரெக்டாக உக்காரத்துக்கோசரம் இந்த மாதிரி மடிப்பு நம்ம மடிக்கிறோம் ஓகே இந்த மாதிரி மடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா அழகாக வந்துட்டு அந்த கோருக்குள்ளே நம்ம இந்த பேப்பரை உட்கார வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நான் எப்படி உட்கார வைக்கிறேன்னு பார்த்துக்கோங்க அது மாதிரி உட்கார வச்சுக்கோங்க அழகாக வந்து பேப்பர் உட்காந்துக்கோங்க அதில் எந்த ஒரு ரிஸ்க்கும் எடுக்க தேவையில்லை பேப்பர் வந்து நம்ம வேறு மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா பேப்பர் எகிரிட்டு வெளியில் வந்துடும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுவாக பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆகிக்கும் உள்ளார பாருங்கள் அதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்ஷனில் லாக் ஆகிக்கும் உள்ளார கோரில் இப்போ பாருங்கள் மேலே மூணு எம்எம் இருக்குது கீழே மூணு எம்எம் இருக்குது பேப்பர் வந்து நீட்டாக வந்து இதில் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இது எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது காயில் இறக்கும் போதும் பேப்பர் வந்து எங்கேயும் நகராது அப்படியே வந்து இந்த டென்ஷனில் நல்லா உட்காந்துக்கும் பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த சைடும் பேப்பர் நம்ம போட்டுக்கலாம் இன்னொரு டைம் நான் உங்களுக்கு எப்படி அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் இந்த லென்த்தை நான் அளந்துக்கிறேன் இன்னொரு டைம் நல்லா வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க இந்த லென்த்தை நான் அளந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆஃபாக வந்து மடிச்சுக்கிறேன் ஆஃபாக மடிச்சுட்டு இதில் வந்துட்டு ஒரு
உங்களுக்கு பேப்பரோட சைஸ் மாறாமல் அழகாக உட்காந்துக்கும் அவ்வளோதான் மெயினாக பேப்பர் போகிறத தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அதனால தான் உங்களுக்கு நான் வந்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து பொறுமையாக உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காமிச்சிட்ருக்கேன் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் தெளிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பர்சன் தான் தெளிவாக வந்து சொல்லிகிட்ருக்கேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து பேப்பரை எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து ஒயர் போடுறது எத்தனை சுற்று போடுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் பாருங்கள் இவ்வளோ நீட்டாக வந்துடுச்சு அடுத்து வந்து காயில் எப்படி இறக்குறது அப்படிங்கிற ஓகே இப்போ பாருங்கள் எப்படி வந்து கம்பி அளவு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு கேஜி யூஸ் பண்ணோம் இருபத்தாறு கேஜி வந்து எப்படி நம்ம மெஷர்மெண்ட் கோருக்குள்ளே இறக்குறதுக்கோசரம் மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி கம்பியை வந்து இப்படி வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோரில் வந்து கம்பி வந்து ஈஸியாக வெளியே எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப டிஸ்டர்பால் டிஸ்டர்பே இல்லாமல் ஃப்ரீயாக நம்ம வந்து கோரில் கம்பியை வெளியே எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் நான் அந்த கோரை விட்டு வெளியே எடுக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த கம்பி அப்படி கோர் விட்டு வெளியே எடுக்கிற எடுக்கும்போது நல்லா ஈஸியாக வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த அளவு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த அளவு வச்சு நம்ம வந்து வைண்டிங் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இருபத்தி ஆறு கேஜி நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இருபத்தாறு கேஜி கம்பி வந்து நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்கணும் அதையும் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் வாங்க இதை வைண்டிங் பண்ணலாம் இப்போ ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து நான் வைண்டிங் பண்ணுற மிஷின் காமெடியாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் என்னால் முடிஞ்ச மிஷின் வந்து நானும் ஓனாக மேக் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து கால்குலேட்டர் வச்சு தான் நான் கவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் இது எப்படி மேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து இப்படி கவுண்ட் ஆகும் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாமே நானே செய்யணுன்னு ஒரு ஆசை வேறு ஒன்றும் இல்லை அதனால் இந்த மிஷின் வந்து நிறையா ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஓகே நம்ம வைண்டிங் பண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சுற்று சுற்றணும் அப்படிங்கிறத கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த அளவு வந்து இந்த டைல நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃபார்மரில் நான் அளவு எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு சைடு காயிலுக்கு பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி அறுபது சுற்று சுற்றணும் இது வந்து ஒரு சைடு ஃபுல்லாக வந்து எந்த ஒரு ஸ்பீடு எடுக்காமல் இருபத்தி ஆறு கேஜியில் நாம் வந்துட்டு இரநூத்தி அறுபது சுற்று சுற்றிக்கலாம் இரநூத்தி அறுபது சுற்று வந்து எந்த ஒரு ஸ்பீடு எடுக்காமல் ப்ளைனாக வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கம்பி கொடுக்குறோம் பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கார்பன் ட்ரெஸ்ஸுக்கு போயிடும் அது வந்து கார்பன் ட்ரெஸ்லேருந்து உங்களுக்கு இரநூத்தி அறுபது சுற்று சுற்றிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஓவர்லோடு சுவிட்சுக்கு வந்துடும் ஓகே இப்போ வந்து நான் இரநூத்தி அறுபது சுற்று சுற்ற போகிறேன் இது என்னால் முடிஞ்ச மிஷின் இதை ரெடி பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் எந்த ஒரு அவ்வளோ பிரச்சனையும் இல்லை பொறுமையாக சுற்றி கவுண்டிங்கு எல்லாமே கரெக்டாக வந்துடுது இது வந்து கியர் பாக்ஸு இது வந்து ஒன் இஸ்ட்டு நாலு அந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து இரநூத்தி அறுபது சுற்று நம்ம இப்போ சுற்றிகிட்ருக்கோம் இந்த மிஷின் கூட பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதியிலேருந்து ஆர்டர்லாம் வந்துச்சு நான் அதை அனுப்பி விட்ருக்கேன் உங்களுக்கு அப்படி இந்த மிஷின் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா புதுசாக யாராவது கால் கட்டி பழகணும் அப்படிங்கிறவங்க யாராச்சும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மிஷின் வேணுமா கூட சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி அனுப்பிவிட்றேன் திருப்பதியில் கூட கேட்டு நான் ரெண்டு மூணு மூணு மிஷின் அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால் இது ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டமாக தெரில ஈஸியாக தான் இருக்குது மிஷின் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத கூட கீழே போட்டிருக்கேன் அதை கூட பார்த்து நீங்களே கூட செஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்துட்டு இரநூத்தி அறுபது சுற்று சுற்றிக்கலாம் சுற்றிட்டு இருக்கு இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பொறுமையாக நான் எடுத்து நீட்டாக வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் பொறுமையாக எடுத்திருக்கேன் எல்லா ஸ்டெப்புமே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் நீட்டாக எடுத்து உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி அறுபது சுற்று வந்துடுச்சு அது உங்களுக்கு நான் காமிச்சிட்றேன் இப்போ பாருங்கள் கம்பி இரநூத்தி அறுபது டன்ஸ் வந்து சுற்றியாச்சு இது வந்து கம்பி வந்து ஃபில் ஆகிடுச்சு ஓகே சுற்றி முடித்த பிறகு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்
ஓகே இதை வந்துட்டு நம்ம கயிர் போட்டு கட்டி எடுத்து ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு காயில் கட்டின பிறகு பார்த்திங்கன்னா அந்த காயிலை வந்துட்டு எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இறக்கிருங்க கோரில் இறக்கின பிறகு மற்ற காயில் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு காயில் வந்து கட்டின பிறகு அதை நம்ம கோரில் இறக்கிடலாம் அப்புறம் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று என்னென்னா எது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் கட்டின லீடு எண்டு எது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸ்டார்டிங் லீடு எண்டு லீ எண்ட் லீடு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வந்து வளர்ச்சிக்கிங்க கம்பியாக ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் காயில் இறக்குறதுக்கு நீங்கள் போக போக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பழகிடும் ஏன்னா எனக்கு அப்படி தான் இருந்தது ஓகே நான் ஸ்டார்ட் லீடு எண்ட் லீடுங்கிறது வந்து இந்த காயிலில் தான் சொல்கிறேன் ஸ்டார்ட் லீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷ்லேருந்து வரும் அதை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு பழகும்போது பார்த்திங்கன்னா மாறிச்சு அப்படின்னா மோட்டர் வந்து ரிவேஸ் ஓடும் அப்புறம் அதில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா க கம்பியை வந்து எண்டு எண்டு அந்த கம்பியோட ரெண்டு எண்டுமே வந்து எதுக்கு எது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் ஸ்டார்டிங் லீடு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது கார்பனுக்கு வந்துடும் எண்டு இது நம்ம இதில் கட்டின எண்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவலோட் சுவிட்சுக்கு போயிடும் இது வந்து ப காயில் வந்து இறக்குறது கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் இது வந்துட்டு பேப்பரை மடங்காமல் இறக்கணும் பேப்பர் மடக்கிக்கிட்டு கோரில் போய் உட்கார் உரசுற மாதிரி அப்படிலாம் பண்ணாமல் நீட்டாக வந்துட்டு பார்த்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இறக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட இறக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீன்ஸ் ஒரு பத்து பத்து இருபது காயிலாகவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் சிரமம் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நானே நானே இவ்வளோ நேரம் பண்ணி கூட இன்னும் கொஞ்சம் கூட இறக்கலை கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் இறக்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பழகிடும் பாருங்கள் இது வந்து பேப்பர் மடங்குது நல்லா தெரியுது பேப்பர் மடங்குச்சு அப்படின்னா அப்படி இறக்கக்கூடாது உங்களுக்கு காட்டுறாருங்க பாருங்கள் இது இப்படி மறங்குது பார்த்திங்களா இன்னும் கொஞ்சம் கூட இறங்கலை அந்த மடங்குற மடங்காமல் நம்ம இப்போ காயில் இறக்கணும் மடங்குச்சு அப்படின்னா அது பேப் இறக்குறதே வேஸ்ட்டு இப்போ பாருங்கள் பேப்பரும் நான் வந்து போச்சு இப்படி வந்து இறக்கின பிறகு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மேலே பேப்பர் போட்டு கவர் பண்ணிடலாம் இப்போ அந்த பேப்பர் பார்த்திங்கன்னா சதுர டைப்பில் மடித்து போட்டுக்கலாம் அதையும் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்ட்டு ஓகே இப்போ வந்து இறக்கிட்டேன் இறக்கிட்டோம்னா பின்னாடி வச்சு அழுத்தி விட்டிங்க அப்படின்னா அதோட பொசிஷனில் உட்காந்திக்கும் இதுக்கு மேலே வந்து பேப்பர் போட்டுக்கலாம் பேப்பர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சதுர டைப்பில் மடக்கிக்கிங்க அப்போ தான் வந்து பேப்பர் பிடிங்கிட்டு வராது இல்லைன்னா பிடிங்கிட்டு பிடிங்கிட்டு வரும் இந்த மாதிரி சதுர டைப் மறைக்கிட்டீங்க அப்படின்னா காயில் ஃபினிஷிங்கும் உங்களுக்கு நீட்டாக வந்துடும் ஓகே ஒரு சைடு பெருசாகவும் ஒரு சைடு சிறுசாகவும் மடக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் பெரிய சைஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு ஃப்ரண்டில் இறக்கிக்கிட்டு அப்படியே சொல்லி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக போயிடும் காயில் வந்து உருவிட்டு வராது எதுவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி வெளியில் வராது ஓகே இந்த மாதிரி உள்ளே இறக்கி விட்டு வச்சு அழுத்திடுங்க பேப்பர் வந்து நல்லா அழுத்தி அழுத்தி விட்டீங்க அப்படின்னா உள்ளே இறங்கிக்கும் காயில் ஓகே ஒரு சைடு மு பாருங்கள் ஒரு சைடு இறக்கியாச்சு அதே மாதிரி இந்த சைடும் நம்ம இறக்கிக்கலாம் ஒரு சைடு இறக்கியாச்சு பாருங்கள் ஓகே அதே மாதிரியே அந்த சைடும் நம்ம இறக்கிக்கலாம் இறக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா காயில் கொஞ்சம் குறிக்கிங்க இந்த மாதிரி அழுத்துனீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கோருக்கிட்ட போயிடும் அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இறக்கிக்கலாம் பாருங்கள் ரொம்ப சிரமமாக தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த பக்கம் இறக்க இறக்க பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் பேப்பரை உருகிட்டு வந்துடுச்சு பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நான் இதை கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறக்கலாம் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பெருசாக வந்துட்டு காயில் பண்ணாலும் கரெக்டாக இருக்கும் இருந்தாலும் அக்யூரட்டாக பண்ணனால கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறக்கிக்கலாம் இறக்கிட்டு இதில் எப்படி நம்ம பேப்பர் போட்டோமோ அதே மாதிரி அதுலேயும் பேப்பர் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் கம்பி பாருங்கள் ஒன்று வந்துருச்சு அதையும் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இறக்கணும்னு சொல்லிடுறேன் அந்த காயில் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு நான் இறக்கிட்டேன் 
இறக்கின பிறகு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டேக் போட்டுங்க டேக் போட்டிங்கன்னா நல்ல இழுத்து காயில் வந்து பின்னாடி இழுத்து பிடிச்சிக்கும் டேக் வந்து ஓரளவுக்கு டைட் வச்சுக்கோங்க டைட் வச்சிக்கினா அந்த மாதிரி ஃபினிஷிங் வந்துடும் காயில் இறக்குற வரைக்கும் தான் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் இறக்கி முடிச்ச பிறகு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் காயில் பார்க்கவே இந்த மாதிரி வந்து டேக் வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த லீட் ஒயர்லாம் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க எது எது வந்து எது எதுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணி கரெக்டாக வந்து அதோடைய இடத்துல வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சைடு எப்படி சுற்றணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இன்னொரு சைடு வந்து இப்போ காயில் சுற்றிக்கலாம் இது வந்துட்டு அதே மாதிரி கார்பன் ட்ரெஸ்ஸுக்கு இந்த ஒயர் போயிடும் இந்த கம்பி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூற்றி அறுபது டன் சுற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடில் நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபதில் ஒன்றும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அறுபது அதுக்கப்புறம் ஒரு நாற்பது மொத்தம் டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி அறுபது டன்ஸ் வந்துடும் நமக்கு இப்போ முதல்ல பார்த்திங்கன்னா நான் நூற்றி அறுபது டன் சுற்றுறேன் நூற்றி அறுபதில் சுற்றிட்டு ஒரு ஸ்பீட் நான் வெளியே எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு கம்பி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது கிராம் வாங்கினீங்கனாலே போதும் ரெண்டு இதுக்கும் ரெண்டு வைண்டிங்க்குமே நூற்றம்பது கிராம் வாங்கினீங்க கரெக்ட் வா கரெக்ட் வாங்கி கரெக்டாக கட்டினீங்கன்னா நூற்றம்பது கிராம் உங்களுக்கு கரெக்டாக பிடிக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபது டன் சுற்றியிருக்கேன் அதையும் காமிச்சிடறேன் நூற்றி அறுபது ஓகே இதில் எப்படி ஸ்பீடு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் டபுளாக மடக்கி வெளியே ஒரு லூப் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய விஷயம் கிடையாது இந்த மாதிரி டபுளாக மடக்கி அந்த இடத்துல கொஞ்சம் சுருக்கு போட்டுக்கிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிரியாது காயில் இந்த மாதிரி சுரு சுருக்கு போட்டு விட்டீங்க அப்படின்னா காயில் பிரியாது வெளியே எடுத்து நம்ம வளர்க்கும் போல் அதில் மாட்டி வச்சுக்கலாம் இது ஒரு ஸ்பீடு இதுக்கு மேலே ஒரு அறுபது சுற்று சுற்றுறோம் நூற்றி அறுபது ப்ளஸ் ஒரு அறுபது சுற்று சுற்ற போகிறோம் இப்போ இது ஒரு ஸ்பீடு இதில் ஒரு அறுபது இந்த அறுபது சுற்ற பிறகு நாற்பது சுற்று சுற்றிட்டோம் அப்படின்னா இந்த காயிலும் ஓவர் ஓகே அதே மாதிரியே லூப் போடுறோம் ஸ்பீடுக்கு லூப் போடுறோம் அதே மாதிரியே சுற்றிட்டு நம்ம அதில் கட்டிட்டு ஃபைனலாக நாற்பது டன்ஸ் போடுறோம் நாற்பது டன்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சது வேலை நாற்பது டன்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம காயில் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இதுக்கு நாற்பது டன்ஸ் போட்ட பிறகு கம்பி கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கவுர் போட்டு கட்டி எடுத்துகிட்டு நம்ம வ இறக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த காயிலையும் நம்ம எப்படி இறக்குறது அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இந்த காயில் இறக்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த காயிலுடைய கம்பிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நல்லா சுருட்டி சின்னதாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கும் அதுக்கோசரம் வந்து அது சுருட்டி சின்னதாக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு வேலை செய்ய கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா வந்து கம்பியை வந்து நேர்படுத்திங்க நேர்படுத்தினீங்கன்னா ஒரு சில டைம் உள்ளே போகாது பயந்துட வேணாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி போகாமல் இருக்கும் பயந்துட வேணாம் உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா யூ ஷேப்பில் கொஞ்சம் வளைச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்ளே போகும் யூ ஷேப்பில் வளைச்சிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி யூ ஷேப்பில் வளைச்சிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு காயில் உள்ளே இறங்கும் வளைச்சி காட்டுற பாருங்க யூ ஷேப் வளைச்சி இழுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காயில் கொஞ்சம் கேப் கிடைக்கும் காயில் இறக்கிக்கலாம் வளர்க்கும் போல் எப்படி அந்த காயில் இறக்கணுமோ வளர்க்கும் போல் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறக்கினாலும் சரி இல்லை மொத்தமாக இறக்கினாலும் சரி இது இறக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பேப்பருக்குள்ளே இறக்கணும் பேப்பரை விட்டுட்டு கோருக்கும் பேப்பருக்கும் நடுவில் இறக்கிடக்கூடாது அப்படி இறக்குனாலும் அதை பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு க கிளியர் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகே இந்த சைடு இறக்கியாச்சு 
அதே மாதிரி பேப்பரு நான் சொன்ன மாதிரி சதுர டைப்பில் மடித்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அவ்வளோ வந்து ரொம்ப கஷ்டமான வேலைலாம் இல்லை இது கட்டுறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் கட்டினீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் கட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா வந்துடும் ஓகே பேப்பர் இறக்கிட்டு காயில் வந்து அமுத்தி விட்டுடலாம் மாதிரி அமுத்தி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வந்து நம்ம இறக்க போகிறோம் காயில் வந்து வழக்கம்போல் நசிக்கு சைடில் நசிக்கி விட்டோம் அப்படின்னா உள்ளார் கோர்கிட்ட கிட்ட போயிடும் நம்ம வந்து அப்படியே இறக்கிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக புரியணும் கொசரம் உனக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொஞ்சம் நீளமாக வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன் இது மூலியம் நீங்கள் வந்து இது எப்படி கட்டணும்னு தெரிஞ்சிருப்பீங்க நம்புகிறேன் பார்க்கலாம் உங்களோடய கமெண்ட் தான் எனக்கு ரிசல்ட்டாக எனக்கு வரப்போகுது எப்படி ரிசல்ட் வருது அப்படிங்கிறது பார்க்க தான் போகிறேன் அதையும் பார்த்துட்றேன் ஸ்பீடும் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி போட்டது வந்து ஸ்பீடு கரெக்டாக இருக்குது எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஓடும் இந்த பேப்பர் மேலே போடுற பேப்பருமே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து போட்டுக்கோங்க கம்பியை விட்டுட்டு போட்டுற வேணாம் ஸ்லாட்டுக்கு வெளியே போட்டாலும் சரி கம்பியை விட்டுட்டு போட்டுற வேணாம் போட்டுட்டு அழுத்தி விட்டிங்கன்னா ரெண்டு சைடு உக்காந்துச்சு ஓகே அழுத்தி விட்டுருங்க ஓகே இந்த சைடு வந்து இறக்க இறக்கலாம் இந்த மாதிரி பேப்பர் மடக்கிக்கலாம் வழக்கம் போல் மடக்கிற மாதிரி மடக்கி பேப்பர் சுரிக்கலாம் இதே மாதிரி அம்மா அம்மா அம்மாவுடைய மிக்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோடய கோர் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் இதில் பாதி தான் இருக்கும் ஒரு பத் பத் ஒரு பின்னா ஒரு இதில் பாதி தான் கோர் இருக்கும் அந்த கோருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு கேஜி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இருபத்தி ஏழு கேஜிலேயே இதே டேட்டாவாக போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டு சைடு இறக்கிட்டேன் இறக்கின பிறகு காயில் வந்து பின்னாடி இழுத்து விட்ருங்க அது வந்து அம்மா அம்மா மிக்சிக்கும் இதே டென்ஸ் போட்டுக்கிட்டு கேஜி மட்டும் இருபத்தி ஏழு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி பின்னாடி தள்ளி விட்டீங்க அப்படின்னா வேலை ஓவர் டேக் போட்டுட்டு ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க கோரை விட்டு கம்பி வெளியே வந்திருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா கோரை விட்டு கம்பி வெளியே வந்துச்சுன்னா திரும்ப வந்துட்டு அதை பிரிச்சுட்டு திரும்ப வெளியே எடுத்துகிட்டு திரும்ப வந்து உட்கார வைக்கணும் ஏன்னா கோரை விட்டு வெளியே வந்துச்சுனாலே ப்ராப்ளம் ஆயிரும் இந்த டேக் வந்து இப்படி தான் போடணும் பார்த்துக்கோங்க ஓரளவுக்கு உங்களுக்கே தெரியும் ஆரம்பச்சர் உள்ளே போகிற அளவுக்கு ரெண்டு வைண்டிங்குமே பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டரில் இருக்கணும் ரொம்ப அவுட்டர்லேயும் போகக்கூடாது ரொம்ப இன்னர்லேயும் இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு கரெக்டாக வந்து இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து டேக் டைட் வச்சுக்கோங்க காயில் வந்து டைட்டாக பிடிச்சிக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் காயில் வந்து கரெக்டாக வந்து பிடிச்சிக்கிற அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இதில் ஒரு மிஸ்டேக் வந்துருச்சு பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் பாருங்கள் நவுந்து வந்துருச்சு ஸோ அதனால் அதை டேக்கை கட் பண்ணிவிட்டு நான் கொஞ்சம் ஏற்றி வைக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து டேக் போட்டுக்கிறேன் கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் அது வந்து எப்படின்னா கொஞ்சம் கம்பி வெளியே கோரில் வந்துருச்சு நான் சொன்னேன் இல்லையா கோரில் கொஞ்சம் வந்துச்சுன்னா செக் பண்ணிக்கோங்கன்ட்டு அப்புறம் டேக் போடும்போது செக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக போயிடும் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம ஸ்லீவ் போட்டு வார்னிஷ் அடிக்க வேண்டியதான் வார்னிஷ் அடிச்சுட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான் அவ்வளோதான் டைட் பண்ணிக்கலாம் டைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காயில் ஃபினிஷிங் வந்துடும் கட் பண்ணிக்கலாம் 
கட் பண்ணும்போது பார்த்து கட் பண்ணுங்க கம்பி சேர்த்து கட் பண்ணிடாதீங்க அப்படி கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் திரும்ப ஜாயின் போட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பிரீத்திக்கு முப்பத்தி மூணு எம்எம் உள்ள கோருக்கு வந்து வைண்டிங் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்துட்டு வைண்டிங் பண்ணுற ஒரு முறை இதுக்கப்புறம் ஸ்லீவ் போகிறது எப்படி போகிறது அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸ்லீவ் போகிறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வளர்க்கும் போல் கார்பனுக்கு மட்டும் சின்னதாக வச்சுட்டு மீதிலாம் உங்களை லென்த்தாக விட்டு வேண்டியது Thank you.